Здравствуйте. У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире суд времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы, их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас, нашей телевизионной аудитории, есть возможность голосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Наша сегодняшняя тема, и мы говорим о ней третий день, так вот, эта тема из тех, которые не дают покоя ни политикам, ни обычным гражданам. Беловежское соглашение, зафиксировавшее распад Советского Союза, распад огромной многонациональной страны, который произошел неожиданно для всех, и внутри страны, и за ее пределами. Страна казалась вечной, а рухнула стремительно на глазах у всех. В случае таких мировых катаклизмов, распад СССР из этой серии, всегда возникает подозрение в отношении неких особых сил или отдельных злоумышленников. Главный вопрос нашего процесса – Беловежское соглашение – это катастрофа или наименьшее из зол? Мы запускаем голосование для нашей телеаудитории. Номера телефонов на ваших телевизионных экранах. Сторону обвинения на нашем процессе представляет Сергей Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Сторону защиты представляет писатель Леонид Млечин. Прошу вывести на экран материалы по делу. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще был подписан документ, который навсегда изменил мир. Это было соглашение о создании Союза независимых государств. Договор подписали, несмотря на результаты всесоюзного референдума, на котором 76,5% проголосовавших высказались за сохранение Союза. Тем не менее, Союз с молчаливого согласия советского общества распался. Беловежское соглашение в течение трех лет ратифицировало большинство союзных республик. Последние без малого 20 лет наши соседи обустраивали собственную жизнь. Часть из них высказали желание вступить в НАТО, другие уже являются членами еврозоны. Однако сегодня на постсоветском пространстве наметилось стремление к интеграции. Россия и Белоруссия создали союзное государство. Вступил в силу таможенный союз между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Украина после нескольких лет антироссийской политики повернулась к Москве лицом. Насколько тесными могут быть отношения со странами СНГ сегодня? И как отразилось Беловежское соглашение на отношениях государств бывших СССР спустя много лет? Приступаем к слушаниям. Предлагаю сторонам ответить на вопрос. Оказались ли государства постсоветского пространства стабильными, устойчивыми? Прошу сторону обвинения начать слушание. Ваш свидетель, ваш тезис. Прошу вас. Я... Любил Советский Союз, люблю его и буду всегда бороться за то, чтобы народы нашей страны объединились. Давайте разберемся хотя бы в том, что же получилось за счет этого чудовищного предательства. Что же получилось за счет всего того, что было содеяно. Стали ли государства постсоветского пространства устойчивыми? В какой степени связано то, что распался СССР с гигантским количеством гражданских войн, которые образовались между его кусками? Ведь каждый из этих кусков был начинен с собственными противоречиями, которые сдерживались только наличием Советского Союза. Все демоны, загнанные Советским Союзом в подполье, вылезли наружу. Это были абсолютно не демоны демократии. Я прошу ответить на этот вопрос Сергея Бабурина. Стали ли государства постсоветского пространства устойчивыми? Беловежское соглашение, бесспорная катастрофа, породило 19 государств. 
15 из них, бывшие союзные республики, сами себя признали, отказались признать четыре других, которые в лице Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии тоже хотели воспользоваться правом на э, независимость, суверенитет, но им сказали, нет, вы второй сорт. Если делимо, а именно, да, если именно делимо они, Канада, то делимо Квебек. Да? Именно они не вышли из состава Советского Союза. Конечно, никакой устойчивости нет. О чем говорит сегодняшняя трагедия Киргизии, кровь льется там. 100 тысяч мирных жителей, погибших в Таджикистане в 92 году в результате гражданской войны. Значит, этот развал, а? если я вас верно понимаю, этот развал привел не к счастью и комфорту, а к кровь. крови и Прежде гибели всего, кровь. миллионов? В Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, в том же Карабахе, 92-й и следующие годы обострение военной ситуации и взаимная неприязнь и ненависть. Я прошу прощения, ваше время и стекло. Спасибо. Я полностью получил ответ, который Спасибо. мне нужен. Страна защиты имеет возможность задать вопрос свидетелю обвинения. Сергей Николаевич, вы полагаете, что вот эти все конфликты, которые возникли на территории бывшего Советского Союза, порождены распадом Советского Союза? Или, может быть, эти зерна этих конфликтов существовали и раньше, но просто в Советском Союзе, при существовавшей тогда системе, эти конфликты не были решены и вспыхнули они при первой же возможности? Более того... Эти зерна существовали задолго до Советского Союза, потому что межнациональные отношения – это тонкая вещь. И не Советский Союз породил это. И в этом отношении эти конфликты могли быть приглашены и разрешены при сильной союзной власти, как это было на протяжении многих десятилетий. Слушайте, извините, вы сказали, могли быть разрешены, но, но не были, значит, разрешены при сильной советской были, власти? Были, потому а что они вспыхнули сразу. Вот это, вот, значит, они были приглушены, но не разрешены, правильно, правильно я вас понимаю? Но да? в то да. время можно было поехать отдыхать на Кавказ, не брав с собой автомат и гранатомет, и останавливаться ночью на машине. Попробуйте сделать это сейчас. Я уже не говорю о том, что выиграли кто? Выиграли республики, у которых есть сырье. Туркмения качает газ, Азербайджан нефть, Российская Федерация газ и нефть и дележ, дележ нефтяных и газовых денег. Промышленность во всех республиках без исключения упала на несколько порядков вниз. Мы сделали огромный ревок к тому, чтобы стать сырьевым придатком для Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Сергей Николаевич, все-таки я хотел бы уточнить. Значит, конфликты существовали. И при сильной советской власти, как вы говорите, они могли и быть разрешены. Цар, Можно я договорю? Я прошу Бога, прощения. Да? Значит, и они, как вы говорите, могли быть разрешены при сильной советской власти. Но конфликты Нет. не были разрешены. Они остались, они сохранились. Сильная советская Одно власть. Конфликт... Одно лишнее. Скажешь, ну, можно я договорю? Вот Извините, ради Бога. Вы того, что я не говорю. Вы сейчас поправите меня. Да. Давайте еще раз задам вопрос. Правильно ли я вас понимаю, что эти конфликты национальные существовали? При сильной советской власти, говорите вы, они могли могли быть решены, но не были решены, раз они вспыхнули сразу. Вот вы, как и господа э, с той скамьи, э, все время пытаетесь акцентировать советское или коммунистическое. Я сказал, при сильной власти. Нам сегодня нужна Советская сильная власть. Была власть. Сильная? Советская это другое. Не вот сильная. когда вы ностальгировали, почему коммунисты в декабре не вышли на защиту э, Я против не Беларуси, извините, компартия была запрещена уже во всех республиках. Какие коммунисты, господа? Вы о чем? Сидж, а. Вы не ответили вот на мой вопрос. Я отвечаю. Советская Прошу власть прощения. была сильная. Сегодня межнациональные конфликты нужно снимать. Прошу прощения, Но их не стекло. сняли при советской время власти. Стекло. Благодарю вас. Страна защиты. Вопросы вашим свидетелям. Можно я продолжу допрос свидетелей, которые участвуют в нашем заседании уже третий день? Они в момент распада Советского Союза и подписания Беловежских соглашений руководили парламентами своих да, республик Украины и Беларуси. Благодарю вас. Действительно, посмотрите на территории бывшего Советского Союза, сколько конфликтов, сколько крови пролилось за эти годы. Может быть, не стоило все-таки этого затевать, а? Во-первых... Конфликты начались до подписания Беловежских соглашений. Уже когда был первый съезд народных депутатов. Вспомним, как решались конфликты этой сильной властью. Переселение крымско-татарского народа и прочих народов. Это же чудовищно. Кроме того, вспомним, что это была империя колоний, которые были, граничили с ними. 
Российская империя. Беларусь это была колонией. Почему-то мне не задают вопрос, когда Беларусь стала частью России. Я вам отвечу. Она стала после третьего раздела Польши в 1794 году. А до этого она не была частью России. Она время от времени завоевывалась, но потом она, в общем-то, возвращалась снова в Великое княжество Литовское. Так что не надо поднимать эти вопросы. Ни один вопрос не был разрешен достойным образом. И неужели можно было продолжать такой державе существовать, в которой единственным методом, в общем-то, стабильности и сильной власти было уничтожение всех единомышленных. Ну, вы черка вспомните, не было конфликтов в Советском Союзе и другие конфликты. Вспомните, что было в социалистическом лагере, вспомните Венгрию, Чкословакию, Польшу. Понимаете, все уничтожалось силой. И здесь уже этой силы перестала хватать, потому что нужно работать умом, а не силой, когда создается такая ситуация. Так вот, мы просто позволили, позволили утвердить то, что народы могут попытаться жить самостоятельно, а индивидуумы могут решать свой вопрос индивидуально, а не в коллективе. Спасибо большое. Ну, Могу ли я задать вам тот же вопрос? Но все-таки сколько крови провелось? Ну, стоило ли это того? Скажите, пожалуйста, нашим зрителям. Это важный вопрос. Полминуты на ответ, пожалуйста. Ну, вы знаете, если брать, сколько пролилось крови, то я уже называл цифру. От голода у нас поименно, с посыланием на документ. Было погублено 3,5 миллиона человек в Украине. Только от голода. Я не говорю от репрессий. От войны, которую Украина не начинала. От других, скажем, вмешательств Советского Союза в интересы других стран. И Спасибо. Европы и так далее. Время, время Скажите, такое, пожалуйста, прощения. можно ли считать только это достаточным, чтобы сказать, да, эта страна могла жить, но она должна быть другой. В таком режиме она жить не могла. Спасибо. Благодарю вас, Ваше Спасибо. Спасибо. Уважаемые господа, прежде чем отдать вас в руки Сергея Кургиняна, я хочу задать вопрос, который мне представляется одним из ключевых. И он меня очень сильно интересует и волнует, и не только меня. Речь идет вот о чем. Не страшно ли было подписывать Беловежское соглашение, исходя из того, что это грозило распылением ядерного оружия по многим государствам? Мне приятен этот вопрос. Абсолютно не страшно. Я еще при подписании Белорусского соглашения сказал, это не наше достижение, то оружие, которое на нашей территории. У нас 81 была типа Тополь, ядерная ракета на поверхности. И здесь, кстати, Беларусь стала заложницей, потому что если конфликт, нужно было уничтожать Беларусь. В Смоленской области не было этих ракет, учтите. Россия очень мудрую политику, как империя проводила. И мы сказали, без компенсации, без ничего, забирайте это оружие, потому что это оружие прежде всего угрожает Беларуси. Она защищает Россию, защищает Москву, но это страшная угроза для Беларуси. Я как физик могу вам сказать, что каждая такая ракета эквивалент 40 с лишним э, бомб, сброшенных на Хиросиму. Это ведь правда, что Соединенные Штаты участвовали в договоренности вашей с Россией и Украиной, если не ошибаюсь, с Россией по поводу передачи ядерного оружия? Вопрос был очень сложным. Известный закон Лугаранана не давал нам ничего для того, чтобы вот мы могли вывести оружие. Мы должны были сами тратить деньги на то, чтобы вывести это оружие. Потому что мы, я считал это наибольшей опасностью для Беларуси. Меня поддержал Верховный Совет. И потом мы, в общем, да какие крохи нашли? 59 миллионов в итоге на вывод ядерного оружия на территорию России, которая она по закону принадлежала, принадлежит, и пусть Россия им пользуется. Спасибо, я утолил свое любопытство. Сергей Романович, прошу вас, вопросы свидетелям страны защиты. Правильно ли я понял, что суверенитет и какой-то суверенитет Беларусь я получила только в СССР? Вы неправильно поняли. Когда она получила суверенитет? Вы неправильно поняли. Когда Беларусь она получила была суверенитет? Составной частью федерального государства Великого княжества Литовского. Слово литовский там не очень было кстати, это потому что и белорусов называли литвинами. Она была в этой структуре. В этой структуре, повторяю, ее называли очень часто Литвой. Здесь цитировали 
Бориса Гдунова корчма на литовской границе была в Смоленской области. Понятно. Вот так вот. Я понял. Значит, понял. я понял, что Беларусь входила в Великое княжество Литовское и, соответственно, была частью этого княжества. После этого она входила после раздела в Российскую империю и, наконец, в Советском Союзе она стала пусть и государством с ограниченным авторитетом, но государством. Правильно? В 2018 году совершенно верно. Правильно. Значит, суверенитет этот дала Беларуси и советская власть. Нет, я это ваша ошибка, внимание. потому что Кто это было объявлено белорусской родой, которая была разбомблена большевиками, и они создали Белорусско-Литовскую республику, пытаясь как-то комбинировать. Хорошо. И это была уничтожена структура и в 22 Хорошо. году только, заметьте, Пусть этот вопрос, а не в 18 был. Оставим этот вопрос, вы дали Хорошо, на него ответ. Оставим. Давайте разберемся о том, что было сделано. И здесь у меня вопрос к Леониду Бакарычу Кравчуку. Ну, предположим, что все это разделилось, произошла некая вещь и так далее. Что произошло с людьми, которые говорили на русском языке, и которые оказались как кур в ощупь в пределах этого всего разделения? Они ничем не знали. Они не выражали свою волю. Они попали в это. Я прошу, чтобы вы все поняли, как крепостные, понимаете? Эти люди делили все, как сатрапы. Как сатрапы. Так я спрашиваю, что произошло с русским языком? Что произошло с Севастополем? Как вы решали остальные вопросы, которые определяют одно? Если уж вы оказались, так сказать, так возмутились советской деспотии. свидетелю на ответ. Что дальше? Считаете ли вы что в результате появления суверенной Украины оказались ущемлены права части ее граждан. Спасибо. Прошу вас, Леонид Маков. Нет, не, не считаю, потому что сегодня каждая только четвертая книга, издаваемая в Украине, издается на украинском языке. Три на русском. У нас работает несколько каналов телевизионных, общенациональных, Интер, один плюс один, национальные, другие, работают и на русском, и на украинском языке. Что происходит со статусом русского языка? Да, Это ключевой вопрос. В соответствии с статьей 10 Украинской Конституции, проголосованной парламентом 300, 320 человек, русский язык является языком национ... меньшинств. Главным государственным языком является украинский язык. И, но это вовсе не означает, что в Украине нет русского. Вы, школ... вы ответили на мой вопрос да нет, я... Там же написано. Вы полностью ответили на мой вопрос. То, то есть я хочу сказать, Спасибо. что Украина... И вот так же с другими вещами. Украина с решает... Севастополем совсем. По этому принципу. Украина Спасибо, решает все вопросы по Конституции и по Спасибо. закону. Спасибо. Объявляется небольшой перерыв, после которого мы продолжим слушание. В эфире «Суд времени». Продолжаем третий день слушаний по теме «Беловежские соглашения». Вопрос сторонам. Стали ли государства постсоветского пространства настоящими игроками на геополитической арене? Пожалуйста, сторона защиты. Ваш тезис, ваш свидетель. Леонид Лакарович, как Украина? Она существует на мировой арене, в Европе? Она участвует в мировых делах, европейских делах? Безусловно. Украина является членом Организации Объединенных Наций, ОБСЕ. То есть она является игроком в системе геополитических отношений. Спасибо. А у Беларуси? Вот эти Беларусь нам... в определенной мере стала. Но дело в том, что в Беларуси абсолютно нет демократии и нет с 96 -го года выборов. То есть Беларусь сегодня является маленьким Советским Союзом. И порядки в ней, это то, которые были в Советском Союзе. Она не является членом Совета Европы. Она не подчинена санкциям Страсбургского суда и так далее. Потому что это подрывает власть, диктатуру подрывает. Мы играем на международной арене, но не в той мере, в которой могли бы играть. И часто протест внутренний против подходов на международной арене, в общем, он достаточно велик. Поэтому... С вашей точки зрения, другие государства, возникшие на территории бывшего Советского Союза, превратились в самостоятельные политические вы... государства? Или нет? Вы знаете, в определенной мере, да, многие находятся под протекторатом России. Может быть, это даже и не совсем плохо некоторое время, многие с их согласия. Вот. Но некоторые играют, играют важную роль. Посмотрите, Казахстан, даже
даже Молдова со, со всеми внутренними сложностями, я не говорю о Украине, это лучше сказал, а э, республики Прибалтики вообще соответствуют нормам и правилам, и даже переходят на европейскую валюту Эстонии в ближайшее время. И уровень жизни у них, и продолжительность жизни, главный показатель, средняя продолжительность жизни, у них гораздо выше, чем, допустим, в Беларуси, которая играет по советским правилам. С вашей точки зрения, обретение этими государствами независимости пошло им на пользу? Я абсолютно в этом убежден. Но понимаете, кое-кто хочет, чтобы пошло на такую пользу, что дальше некуда. Вот посмотрите, что происходит в Европе. Хорошо демократизировали Грецию. Но греки хотят работать по-гречески, а жить по-немецки. А немцы говорят, работать так, как немцы, будет жить так, как немцы. Для этого нужно время, и нам нужно время. Мы хорошо работаем в Беларуси, но мы столько потеряли, когда 55% нашей промышленности работало на войну, что мы еще это не наверстали. Благодарю вас. Спасибо. Да. Сторона обвинений. Сергей Ирландович, ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Уганда является полноценным геополитическим игроком? Ваша честь. Уганда не входит в состав Советского ну, Союза, ну, не входит в состав СНГ. А, Почему а, должны рассматривать Сергей Сергей вопрос? Объясните. Я говорю и спрашиваю. Вот Уганда, любое малое государство, входящее в ООН, является полноценным геополитическим Отвечаю игроком? Ваш вопрос. Исландия меньше Уганды, но играет гораздо большую роль. Давайте не будем другие брать факторы. Есть... Уважение принципов демократии и правового государства. В этом смысле Уганде еще далеко даже до Беларуси. Значит, его политическим игроком является, например, и княжество Монако. Да, я так понимаю. Ваша честь, мы теперь рассматриваем... Я объясняю вам, Монако, что да? речь идет все время вокруг подменной понятий, вводимых в вопрос. Задавайте Геополитическим вопрос. игроком является держава, которая проводит самостоятельную политику, является самодостаточной, может образовать центр сил вокруг себя и так далее. Я подчеркиваю, что никто из этих государств не стал и не мог стать таким игроком. Это исторический рок. Исторический род всегда. Перед вами сидят два бывших руководителя республик, Беларусь и Украина. Они подписали Беловежские соглашения. У вас осталась минута на вопросы к ним. Прошу вас. Я спрашиваю этих руководителей, хотят ли они, чтобы их страны вошли в Европу. Да или нет? Да, я, я лично хочу, но считаю, Спасибо. что еще долго нужно а работать вы, для того, чтобы пойти в Европу. Я хочу, я реалист и знаю, что Украина станет членом Европы. Европа является фактически демократической империей нового типа, с орденом Карла Великого, с единой армией и всем прочим. Если Украина и Белоруссия войдут в новый демократический союз, который образует Россия и другие государства, и этот союз будет демократическим, таким же, как Европа, с единым русским языком, с единым орденом, и он восстановит СССР на новых принципах. Будете ли вы за или против? Вы и вы. Я отвечу сразу. Ну, во-первых, -во так Если фантазировать... Очень коротко, потому что почти Фантазировать, это просто грех, такого не будет. Во-вторых, есть не черно-белое решение вопросов. У нас очень хорошо был проработан да вопрос нет? о том, чтобы Беларусь была нейтральным государством, потому что у нас будет тектонический слом либо на востоке, либо на западе в, в ином случае. И этот вопрос достаточно хорошо проработал. И может быть новой структура в Европе. Спасибо. В свое время такой этап Я прошла Финляндия, Австрия. 15 секунд буквально. Когда на, такой на ответ, вопрос постой. возникнет, мы поставим этот вопрос на референдум. И если украинский народ проголосует за объединение и восстановление бывшего Советского Союза, значит народ этого хочет. Спасибо. Страна обвинения задает вопросы своим свидетелям. Сергей Иванович, прошу вас. Я э, обращаю э, внимание на то, что, э, так сказать, все малые государства рано или входят э, в большие э, конгломераты, федерации или что-то. Это в закон Европы, это сейчас формируется во многих других частях. Но, казалось бы, почему бы не создать заново некоторое справедливое демократическое государство, в котором бы мы все вместе жили так, как завещали нам наши предки. Но это вызывает совсем другую реакцию. Теперь я хотел бы спросить господина Игрунова. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, эти государства стали независимыми игроками или нет? В том смысле, который применяется во всей геополитике. Геополитика предполагает, что игрок геополитический формирует исторический курс, формирует мировую политику. Другие 
а субъекты геополитическими игроками не является. А то, что случилось с Советским Союзом, разрушение Советского Союза, привело к глобальной геополитической катастрофе. Каким бы плохим не был Советский Союз, он, тем не менее, был балансиром для другой системы, прежде всего для Соединенных Штатов. С падением Советского Союза воцарилась на некоторое время однополярная система, в которой Соединенным Штатам мы было позволено все, что угодно. Масса крови пролилась, потому что эта страна, а отчасти Запад в целом, совершил, на мой взгляд, недопустимые шаги, которые не были бы совершены, если бы был Советский Союз. Это кровь в Югославии, кровь в Ираке, это бессмысленная война в Афганистане и так далее. Так вот. А распавшийся же Советский Союз предстает маленькими государствами, которые становятся клиентами либо России, либо Запада, но ни в коем случае не являются самостоятельными игроками. Немногие из них пытаются вести слабую политику, но подвергаются то Казахгейту, то запрещению въезда в Европе, то санкциям ООН и так далее. Только Россия, некоторое время побыв клиентом Соединенных Штатов, пытается вести самостоятельно Прости, я хочу политику. просто для себя понять, вот просто для себя. Ты кто же что же получил, черт возьми? А я кто думаю, что получил? Я Скажи. думаю, что все мы, распавшиеся в Советском Союзе, только проиграли, уступив свое место на арене старым и новым игрокам, которые формируют эту политическую площадку под свои эгоистические интересы. Так значит, все проиграли. Спасибо. Спасибо. Сторона защиты имеет возможность да. задать вопрос. Вы сказали о небольших государствах, если я вас правильно понял, что их судьба быть клиентами больших государств. Нет ли в этом обидного? И как вам кажется, не потому ли государства-то вот небольшие и убежали из Советского Союза, что слышали вот этого, что вы можете быть только нашими клиентами? Я могу сказать так, что до распада Советского Союза они не были ничьими клиентами. Права украинцев были такими же, как права россиян. Права белорусов Русов, такими же, как права армян. Только после распада Советского Союза сами захотели быть клиентами Запада и проводниками их интересов. Литовцы, латыши и так далее. Борьба против России стала их валютой, за которой они продавались. А другие стали просто ареной борьбы. Даже огромная Украина, самое большое европейское государство, не считая России, стало полем раздела. То оранжевая революция, когда американцы втягивают свою а, геополитическую а, сферу Украину, то реванш, а самостоятельной роли у Украины нет. Ее многовекторная политика совершенно вялая и бессмысленна. То поклон к Западу, то обращение к России. Это не геополитический игрок. Это слабый, унижающий сам себя игрок. Позвольте, я задам другой вопрос. Когда вы так отзываетесь об этих государствах. Как вы думаете, они это слышат? Захотят они вступить в новый Советский Союз? Я могу сказать, что Украина... Вот моя после родина, того, как вы так о них отозвались. Моя родина, моя боль, и не я о них отзываюсь, а я по-прежнему один из них, как советский человек. И я знаю, что правда... Даже когда она обидная, но признана, является путем к выздоровлению. А если начинается политкорректность, тогда унижение будет Спасибо. продолжено. Время истекло. Я объявляю небольшой перерыв, после чего мы завершаем наше слушание. В эфире «Суд времени». Последний вопрос наших слушаний, посвященных Беловежским соглашениям 1991 -го года. Оправдано ли Беловежское соглашение с морально-политической точки зрения? Пожалуйста, слово в стороне обвинения. Тезис, свидетель. Я хотел бы, чтобы был приведен интернет-опрос. 2010 -го года, обращаю внимание всех, что интернет – это как бы... То, чем пользуется достаточно такая социально э, преуспевающая часть общества, это отнюдь не может быть сказано, что это некая тоска маргиналов. Итак, на вопрос, хотите ли вы снова жить в Советском Союзе? 68% отвечают «да», 30% конечно нет, 
два ушуча, как сейчас, и ноль мне все равно. Вот мы видим, что происходит с морально-политической точки зрения. Я просто хотел бы, чтобы Ксения Григорьевна Мяла, историк, писатель и философ, ответила на этот вопрос. Оправдано ли все происходящее с морально-политической точки зрения? Благодарю. Это мое доказательство, что не оправдано. Теперь я хотел бы получить развернутое доказательство этого или обратного от Ксении Григорьевны. Хоть я и свидетель обвинения, но тут я должна сказать, что я бы, я знаю эти данные, я бы не абсолютизировала их. Не только потому, что это интернет-вопрос, потому что я знаю расшифровку. И расшифровка показывает, что в основном это связано с острым ощущением неблагополучия. Неблагополучия, неблагополучия в первую очередь житейского. Хорошо помнятся все социальные достоинства, блага, которые граждане рядовые имели в Советском Союзе. И гораздо меньше присутствует все остальное, под что крушился Советский Я не сказал, Союз. Я у вас 49 секунд Бы было то, для что, ответа на Было вопрос. то, что мы идем к демократии. Так к демократии мы не пришли. Сама ликвидация Советского Союза, как она произошла в Беловежье, произошла абсолютно недемократичным способом, с полным нарушением всех демократических прав народа и процедур. А политически, и поэтому она абсолютно аморальна. А политическим следствием явилось то, что вследствие этой аморальности, заметьте, я обратную связь устанавливаю, политическим следствием этой абсолютной аморальности явилось то, что прошло 20 лет, и ни один из тех узлов конфликтных, который завязался тогда еще на советском, а потом развивался на постсоветском пространстве, не решен. И если бы кто какой-то человек задремал на эти 20 лет и не знают, влегся бы, и он бы вернулся сейчас, ваше время, ваше время то он бы опять было. увидел Спасибо. Карабах, Приднестровье, резня в Киргизии Спасибо. и множество нерешенных проблем. Спасибо. Прежде чем передать вас в руки стороне защиты, я в хочу Заботливые сказать, руки. Вас заботливые. Вас Будем вас надеяться, что заботливые. У меня вопрос к вам, уважаемая Ксения Григорьевна. Вы высокообразованный и мудрый человек. Скажите мне. И этот вопрос действительно меня очень волнует. И волнует, наверное, не меня одного, а миллиона людей последние без малого 20 лет. Вот всем жаль Советского Союза. Хороший, плохой жаль. Родились в нем, жили. Отчего все-таки распался? Вот речь сейчас идет о том, он говорит, предательство, да? Возможно, не знаю. Но какой же силы должно быть предательство и какой слабости страна? И речь идет, как я понимаю, о том, так ли это действительно было, на ваш взгляд. Собрались в Беловежской пуще, в Вескулях, три мужика, два из которых, дай бог здоровья, сидят у нас здесь. Один, Борис Николаевич Ельцин, ушел из жизни. Три человека собрались, подписали, и распалась великая страна, которая всем давала такие блага, которую боялся весь мир. Сили, подписали, распалась. Так было. Нет, не так. И, во-первых, я абсолютно ни одного раза, нигде, я никогда не сводила распад Советского Союза к тому, что собрались три мужика. Во-вторых, я никогда вообще не употребляю подобных выражений, не описываю. Мужик слова не обидел. Ситу... Нет, дело не в этом. Просто сам, само описание ситуации. Мне кажется, то, что я здесь сказала раньше, говорит о том, что я как возвожу существенно выше и истоки. Тем не менее, так что дело не в этом. А дело в том, что историческим прочим распадались и очень мощные страны, которые бывало потом, потом восстанавливались. Австрия, Венгрия распалась Я, да, да, в вот свое и, время. Да, Тоже вот геополитическая то, ну, катастрофа. Османская империя. Османская да, империя. Да. На мой взгляд, здесь главная причина, но, к сожалению, все, что происходило вот, и что кульминировало в Беловежье, это было то, что вот эта огромная нестыковка между возможностями и путями народного волеизъявления и уважения к нему и характером власти, она действительно нуждалась в корректировке, но ведь корректировки-то не произошло. Некий все-таки продолжительный да, процесс, да? Да, 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 да. Спасибо, Это был действительно политический кризис. Спасибо. И в результате последнее. Я считаю, что решающую роль сыграла...
конечном счете, что капитулировал Верховный Совет СССР. Почему это произошло? Но Спасибо. это был Верховный Спасибо. орган я, Верховной я, я, власти. Меня интересовала да. ваша позиция. Я прошу вас, сторона защиты, вопросы свидетелю. Скажите, пожалуйста, ну вот прошло уже столько лет после распада Советского Союза. Мы здесь все сожалеем об этом. Но, кажется, больше не сожалеет никто. Ни одна другая республика не попросилась назад, не пришла к нам, сказала, примите, давайте объединимся вновь. Вот мы здесь, в России, обсуждаем и горячимся, и жалеем, действительно. А в других республиках, в некоторых просто счастливы и говорят об этом, что ушли. В других, может быть, менее счастливы. Но назад не пришел никто. Не означает ли это, что, может быть, не была соблюдена процедура или еще что-то, но результат выходит таков, какой нравится всем, уж как минимум за границами Российской Федерации. А куда назад? Куда назад? Ну, исчез Советский Союз. Куда приходить назад? Первое. Второе. Я не принадлежу к числу тех, кто вообще ставит вопрос о восстановлении Советского Союза. Это для меня абсолютно некое, так сказать, будущее, о котором я сейчас не считаю возможным говорить. Реально, Советский Союз был убит. То, то как это произошло, он был убит. И, извините, жалеют очень многие. Другое дело, что не все и не везде. И то, что нет абсолютно вот такого единодушного однозначного отношения к этому, вот для меня как раз свидетельствует в пользу того, что я не считаю сейчас возможным ставить вопрос о восстановлении Советского Союза. Но назвать вещи своими именами, описать ту процедуру, как она произошла, вот именно так, как она произошла, назвать те узлы, которые, может быть, кто-то считал себя Александром Македонским и рубанул, но он их не разрубил абсолютно, а я могу вам их перечислять бесконечно. Я считаю, что это наш долг. И живем не только мы, придут люди после нас, и они должны знать историю во всех подробностях, противоречиях, разных точках зрения, но не умалчивая ни о чем. Сергей, я просто пытался понять, вы знаете, через 20 лет уже можно посмотреть и по результату судите. Мне кажется, что если сожалеем об этом только мы, а остальные-то довольны, значит, это было закономерно и естественно. Простите, а вот на чем строится это ваше вот заключение? Ни одна из республик не обратилась мы. к России с предложением. Давайте восстановим Нет, Советский и... Союз, давайте вернемся и... назад, давайте будем вы, вместе. Вы немножечко тут, простите, меня лукавите. Как она? Не обратилось руководство? А с чего бы оно вдруг стало обращаться? Истина всегда, кон... можно всегда конкретно, как говорил господин Гегель. Поэтому я всегда говорю, давайте пройдемся по разным государствам. Где они могли обратиться, в какой форме. Я еще раз говорю. Вот на Украине референдум... могли бы референдум провести, сказать, хотим да, вместе. Референдум, кстати, как он прошел на Украине, вот тот референдум, и единственный, да, то я не знаю, вот на основании чего, если вы строите свое заключение только на основании того, что не обратились правительства и парламенты с учетом ну, конкретной ситуации в разных Время странах. Люди не собрались и не пришли в петицию, не прощения, А вот множество вопросов, документов, бесед с людьми, материалов, литературных, свидетельствует о том, что люди Все сожалеют. Люди Спасибо. Спасибо. Сторона защиты. Вопрос своему свидетелю. Ну вот вопрос еще остался невыясненный. Позвольте, я обоих свидетелей поинтересуюсь. Он здесь возникал. А действительно вот так разошлись и порвались вроде как связи между народами. Три народа жили вместе, перемешаны. Здесь в России украинцев море, русских на Украине сколько хочешь. А разделили и порвали, может быть, это было плохо, как? Или нормально, или хорошо? Вот скажите, пожалуйста. Если так, у каждого народа есть свое национальное, есть то общее, которое было в Советском Союзе. Русский язык, литература, э, искусство. Действительно, ну, никто же не будет отрицать, что тогда не было каких-то действительно достижений в этой области. И никто сейчас этого не отрицает, кстати. И никто не отрицает русского языка. Я повторяю, что сегодня школ в Украине русскоязычных и русского языка в украинских школах достаточно. Да, в некоторых регионах, скажем, в Крыму, но если в Крыму только две украинских школы. Украинских. Ну, слушайте, ну это же факт. Я же не говорю это, что в Крым, где живет... 400 тысяч украинцев, 300 тысяч татар, они не имеют своих школ, столько, сколько соответствует их населению. Это процесс времени. Мы должны сегодня сказать главный ответ на главный вопрос. Украина как государство состоялась. Украина как государство сегодня на вопрос, хотите ли вы жить независимой Украины, не 91%, а 54% отвечают за но 54. 
большинство. Но если мы сегодня ставим вопрос восстановить Советский нет, Союз... Нет, нет, я по-другому скажу. Вот разделились. Как вы считаете, вот это разделило два народа? Или нет. граница есть? Есть граница нет. между народами или нет? Разделение пошло, создало рознь между народами. Мы должны ответить на вопрос, будет ли Украине национальное как свое национальное, особенное, украинский язык, украинская культура, украинское то, что предначертано украинскому народу истории. Если мы соглашаемся, что это будет развиваться, пожалуйста, нет никаких вопросов. О каком, я хочу знать, о каком объединении идет речь. В духовном, пожалуйста, пишите совместно книги, ставьте театральные пьесы, проезжайте в Киев, мы проезжаем в Москву. Слушайте, Нет уточните, же вопроса. Возникла рознь между народами. Рознь делают между народами политики, которые, опираясь на ностальгию многих людей, играют на это и хотят делать все, чтобы их избрали в парламент. А потом Спасибо. с позиции парламента Благодарю. они будут навязывать народу свою волю. Некомпетентно. Сторона обвинения. Благодарю, Иван Иванович. Вы имеете возможность задать вопрос свидетелю защиты. Или обоим свидетелям. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что сейчас 52% говорит, что... 54. Они... 54. А было 91. Ну, почти 91. Значит, вот это и есть исторический результат. Мы прожили в этом состоянии меньше 20 лет. За 20 лет из 92 в 52 это 40 процентов. За 20 лет 40 это 2 процента в год. И осталось еще 2 года, и их будет меньше в 50. И что мы тогда будем делать? Ну, вот как вы считаете? Я считаю, что... Это так, есть исторический результат? Так ставить вопрос невозможно. Тогда на волне суверенитета, на волне независимости, да, народ хотел свободы. Но когда столкнулся с очень сильными проблемами, и тут правильно говорили, что вопрос материальный играет очень важную роль, люди начали задумываться и через материальную, через личную жизнь воспринимать и государственные проблемы. Уже эйфории нет, но осознанно, повторяю, это очень важно, на протяжении 20 лет цифра 54%. Не меняется. Мы никогда не набирали меньше половины официальные опросы, референдумы, что люди хотят жить в независимом украинском государстве. Да, дружить, да, общаться, да, духовно общаться, да, материально общаться, но жить в своей квартире. Понятно. Но мы уважаем их право жить в своей квартире. Уважаем, почитаем и не посягаем на него. Но вы подтвердили сейчас, просто я вам за это очень благодарен и без всякой иронии, что за 20 лет потеряно 40% людей. 40 из тех, кто хотели жить независимо в Украине. Вы слышите все? 40%! Я, я отвечу на этот вопрос. Измеряете да, да, скажите, скажите, пожалуйста, могу ли, я, могу ли я, пользуясь вашей логикой, сказать, да. что в марте месяце за Советский Союз проголосовало 76%. В том же году в декабре. в декабре проголосовало за независимую Украину 91%. Значит, сейчас Считаю ли тысяча. это, что за полгода люди не поверили в Советский Союз почти 30%. Вот вы привели пример, который вам кажется очень убедительным для вас, а он на самом деле говорит прямо об обратном. Вот такие проценты потерять за месяц невозможно, а за 20 лет можно. Это закон общественного мнения. Ну потеряли же. Нет, не потеряли. Вот именно это и говорит. Раз за столько месяцев столько произошло, то это и есть катастрофа, а не победа здоровых сил. А вот то, что здесь происходит за 20 лет, это это победа тех сил, которые понимают, что историческая необходимость приведет нас к братству. Спасибо, Мы придем к нему. Здоровые Вопреки сили. всем. Где? Где И здоровые? даже никого не накажем. Где Будьте спокойны. Не отходите далеко, потому что я предоставляю вам слово заключительное в наших слушаниях. Прошу вас. Краткое заключительное слово. Представьте себе, что в Китае, который пережил самые страшные времена распада китайского государства, к Конфуцию пришли и сказали, слушай, друг, прошло уже 20 лет, никто не тянется назад, никто не объединяется, значит, это проиграно навсегда. 
Что сказал Конфуций? Понадобится 300 лет, но мы воссоединимся. И что он еще сказал? Надо говорить правильные слова, находить правильные слова, давать вещам правильные имена и называть их на всех базарах. Базары тогда были вот такими местами, на которых мы находим сейчас. Это были места, где обсуждаются интеллектуально-политические проблемы. Нам нужны правильные имена. Мы должны говорить их на всех базарах, то есть на всех местах, которые, так сказать, формируют общественное мнение. И тогда произойдет то, что исторически предопределено. Мы объединимся снова. Раньше или позже. Я не знаю, удастся ли увидеть мне это, но это увидит моя дочь. Это увидит молодое поколение. Теперь в чем тут смысл и в чем драгоценность этого У объединения? У вас 7 секунд осталось. Да. В том, что только мы вместе сохраняли каждую историческую личность. Каждый малый народ это называл симфонией. Каждый голос. Спасибо. И мы будем это делать. И только мы это сделаем. Леонид Михайлович, прошу вас. Благодарю вас, ваша честь. Интересное получилось обсуждение. Надеюсь, все участники на тоже. Да было любопытно. Я не думаю, что мы на самом деле нашли здесь окончательный ответ. Но, во всяком случае, многое прозвучало очень полезно. Мне представляется, что Советский Союз начал распадаться по тем границам, по которым начала распадаться Российская империя в 18 году после Первой мировой войны. Но тогда Ленин и Троцкий с помощью Красной Армии в основном притормозили или заморозили этот процесс. Советская система была своего рода заморозкой. Когда заморозка выключили, к сожалению, по тем же самым краям это начало распадаться. Мог ли сохраниться Советский Союз? Мне кажется, в определенном смысле мог бы, если бы руководители Советского Союза проявили способность к развитию и совершенствованию этого государства. Тогда не было бы советской системы, а была какая-то другая. За эти годы в совместной жизни произошло масса вещей. Люди стали жить в разных странах. И теперь разрыв оказался поэтому так Спасибо губительным и болезненным для нас. Поэтому мы переживаем. Поэтому благодарю всех участников процесса. Мне было очень интересно. Спасибо. Я тоже благодарю всех участников этих слушаний. Мне тоже было очень интересно. Я надеюсь, что также интересно было и нашим телезрителям. Сейчас мы прекращаем голосование в нашей телеаудитории. И начинаем голосование у нас в зале. Итак, вопрос. Беловежское соглашение. Катастрофа или наименьшее из зол? Голосование закончено. Прошу вывести его результаты на экран. Итак, катастрофы, считают Беловежское соглашение, 52% нашего зала. И меньшим из зол, считают Беловежское соглашение, 48%. Результаты очень интересные. Сейчас короткий перерыв, и после него мы узнаем результаты телевизионного голосования. В эфире суд времени. Советский Союз – это была страна, на которой был начат и проведен эксперимент. И идеологический, и экономический, и социальный. Эксперимент дал несомненный результат. Союз развалился. Потому что все его основы оказались нежизнеспособными и неконкурентоспособными в постоянно обновляющемся мире. Можно сказать по-другому. Смерть близкого человека, какой бы ни был у него тяжелый или скверный характер, это всегда трагедия и боль. Если этот человек умер не в результате несчастного случая, а в результате тяжелой и продолжительной болезни, то боль от этого слабее не становится. Но ты хотя бы понимаешь, что спасти его было нельзя. Ничего нельзя было сделать. Болезнь съела его изнутри целиком. И он умер. Это мое личное мнение. Я прошу огласить результаты нашего телевизионного голосования. Результаты голосования страны вы видите на экранах.